नमस्कार मित्रों सहावी गणित सेतु अभ्यासक्रम दिवस बावीसावा आज का घटक है अपूर्णांक फ्रैक्शन और आज अपन दशांश अपूर्णांका वाचन लेखन असा उपघटक दिल्ली है पित्रनो यदल की महती आज नहीं है तो आज भागा मे अपन सममूल्य अपूर्णांक ज्यादा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मन तो बदल की महती घेर आहोत मेजे समूल्य अपूर्णांक कशाला मनत कश मिलवाये को अपूर्णांक समूल्य आता इक्विवेलेंट आता है विषय की अपनी महत्ति घेर आहोत तो अपने बोर्ड पर जाऊँ और तिथे अपन समूल्य अपूर्णांक मेजे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की महत्ति घे तर मित्रांनो बघा मी ते काही आकृत्या काढलेल्या आहेत आता या आकृतींची माहिती घेण्यापूर्वी मित्रांनो आपण थोडीशी फ्रॅक्शनची माहिती घेऊया फ्रॅक्शन म्हणजे अपूर्णांकाची माहिती तर अपूर्णांक म्हणजे काय किंवा फ्रॅक्शन्स कशाला म्हणतात तर मित्रांनो आपल्याला माहिती की समजा माझे एक वस्तू आहे आणि त्या वस्तूची मी समजा आठ तुकडे केलेले आहेत माझे एक वस्तू आहे त्या वस्तूचे मी एकूण आठ पार्ट्स केलेले आहेत आणि त्या आठ पार्ट्समधले मी थ्री पार्ट्स खाल्ले किंवा माझे पेरू आहे पेरूचे मी आठ तुकडे केले आणि मी त्यातले थ्री पार्ट्स खाल्ले तर ते जे भाग जेवढे भाग खाल्लेले आहेत त्याची जी संख्या आहे ती अशा पद्धतीने लिहिली जाते आठ भागांपैकी तीन भाग बरोबर आणि यालाच फ्रॅक्शन किंवा अपूर्णांक असे म्हणतात म्हणजेच एकूण तुकडे केले आठ समान तुकडे केले इक्वल तुकडे केले लक्षात घ्या आणि त्यातले थ्री खाल्ले थ्री घेतले त्यालाच फ्रॅक्शन असे म्हणतात थ्री छेद तीन छेद आठ थ्री अपॉन एट आणि हा जो वरचा नंबर असतो म्हणजे जेवढे जे घेतलेले नंबर असतात त्याला न्युमरेटर असं म्हणतात एन यू एम ई आर ए टी ओ आर न्युमरेटर अंश मराठीमध्ये अंश आणि हा जो टोटल नंबर केलेले असतात किंवा टोटल जे पार्ट केलेले असतात एकूण जे समान भाग केलेले असतात त्यांना डिनॉमिनेटर असं म्हटलं जातं डी ई एन ओ एम आय एन ए टी ओ आर डिनॉमिनेटर छेद याला छेद असं म्हणतात त्याला अंश म्हणतात याला छेद म्हणतात म्हणजेच न्युमरेटर अँड डिनॉमिनेटर तर ही आपल्याला आपण ओळख लास्ट इयरला बघितलेली आहे फोर्थ स्टँडर्डमध्ये देखील आपण बघितलेली आहे तर मित्रांनो आता आपल्याला बघायचं आहे की सममूल्य अपूर्णांक म्हणजेच इक्वी व्हॅलन्ट फ्रॅक्शन्स म्हणजे काय तर थोडक्यात आधी आपण त्याची ओळख करून घेऊया माहिती जाणून घेऊया तर बघा इथे मी तीन आकृत्या काढलेल्या आहेत आणि या आकृत्याच म्हणजे तीन आपल्या भाकरी आहेत असं समजायचं आहे वन टू थ्री थ्री भाकरी आहेत आता ही जी पहिली भाकरी आहे त्याचे मी दोन समान भाग केलेले आहेत बरोबर दोन समान भाग केलेले आहेत आणि एक एक जो भाग आहे प्रत्येक भाग आहे तो दोन विद्या मुलं आहेत रोहन आणि सोहन त्या दोघांना मी दिलेला आहे एक एक भाग मग मला सांगा प्रत्येकाला किती मिळालेला आहे आता एका भागाला मी ते असं सर्कल हे करतो चला हा भाग रोहनला दिला हा सोहनला दिला मग दोघांना किंवा प्रत्येकाला किती किती भाग मिळाला तर याचा फ्रॅक्शन आपण कसा लिहिणार आहोत दोन भाग केले त्यातला एक भाग दिला बरोबर वन अपॉन टू एक छेद दोन एवढा भाग इथे प्रत्येकाला मिळणार आहे बरोबर आता पुढे काय केले मी त्याच भाकरीचे त्याच भाकरीचे फोर पार्ट्स केले बघा वन टू थ्री फोर त्याच भाकरीचे मी फोर पार्ट्स केलेले आहेत चार भाग केलेले आहेत आणि दोघांना म्हणजे रोहनला आणि सोहनला चार भाग केले रोहनला दोन दिले सोहनला दोन दिले मग हे रोहनचे हा एक भाग आणि हा दुसरा भाग असे बरोबर चला तर बघा हा भाग मी हे दोन पार्ट रोहनला दिले हे दोन पार्ट सोहनला दिले मग प्रत्येकाला किती मिळाले इथे सांगा मला बघा इथे रोहनला किती मिळाले दोन मिळालेले आहेत रोहनचेच घेऊया आपण किती भागांपैकी वन टू थ्री फोर फोर भागांपैकी दोन भाग रोहनला मिळाले आहेत या आकृतीचा हा सुद्धा फ्रॅक्शनच आहे बरोबर म्हणजे बघा इथे वन अपॉइंट टू एकशे दोन मिळाले दोन भागातले एक भाग रोहनला दिला इथे आणि एक सोहनला दिला इथे चार भागातले दोन रोहनला दिले दोन सोहनला दिले मग रोहनला मिळायचा अपूर्णांक तो अपॉइंट फोर आला आता इथे मी त्याच भाकरीचे वन टू थ्री फोर फाईव्ह सिक्स पार्ट्स केलेले आहेत टोटल किती पार्ट केले सिक्स पार्ट केले आणि ते दोघांमध्ये मला वाटायचे आहेत मग दोघांमध्ये वाटण्यासाठी किती किती भाग दिले पाहिजेत तीन तीन भाग दिले पाहिजेत थ्री थ्री पार्ट्स दिले पाहिजेत म्हणून हा जो थ्री पार्ट्स आहेत वन हा टू आणि हा थ्री हा तिसरा भाग तर हे थ्री पार्ट मी कोणाला दिले रोहनला दिले आणि हे तीन पार्ट मी सोहनला दिले मग रोहनला दिलेला पार्ट किती झाला थ्री अपॉन सिक्स बघा तर आता इथे मी तीन फ्रॅक्शन्स मला मिळालेले आहेत तीन अपूर्णांक मला मिळालेले आहेत तीन आकृत्या माझ्याकडे आहेत पुन्हा मी थोडंसं एक्सप्लेनेशन देतो पहिल्या भागामध्ये एका भाकरीचे त्या भाकरीचे मी दोन भाग केले समान भाग केले दोन भाग केले एक भाग रोहनला एक सोहनला दिला मग प्रत्येकाला किती मिळाले म्हणजे रोहनला आणि सोहनला प्रत्येकाला वन अपॉन टू एकशे दोन भाग मिळाला त्यानंतर तीच भाकरी मी त्याचे चार तुकडे केले चार समान तुकडे केले चार समान पाठ केले दोन भाग रोहनला दिले दोन सोहनला दिले मग त्याचा फ्रॅक्शन कसा आला चार भागापैकी दोन भाग बरोबर प्रत्येकाला एवढा पाठ मिळालेला आहे आणि इथे सुद्धा बघा टोटल सहा तुकडे केलेले आहेत मी समान सहा भाग केले तीन भाग रोहनला तीन भाग सोहनला दिले म्हणजे तिथं फ्रॅक्शन कसं आला सहा भागांपैकी तीन भाग थ्री थ्री तीन छेद सहा किंवा थ्री अपॉन सिक्स असा आला आता इथं बघा भाकरी तीच आहे फक्त त्याचे तुकडे वेगवेगळे केलेले आहेत बरोबर भाकरी तिचे तुकडे वेगवेगळे केलेले आहेत आता त्या भाकरीच्या ज्या आकृती आहेत त्या आपण जरा काळजीपूर्वक निरीक्षण करूया रोहनला मिळालेला भाग आता इथे बघा रोहनला केवढा भाग मिळाला एवढा भाग मिळाला इथे बघा रोहनला 
एवढा भाग मिळाला इथे सुद्धा बघा रोहनला एवढा भाग मिळाला मग ह्या ज्या निळ्या लाईन्स या रोहनचा भाग आहे या तिघांमध्ये जरा कम्पेअर करून बघा या तिघांमध्ये जर कम्पॅरिझन केलं काळजीपूर्वक बघितलं तर मित्रांनो एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आली असेल की या तिन्ही भाकरीमध्ये रोहनला मिळालेला भाग समानच आहे बरोबर हा बघा हा एवढाच भाग आहे अर्धा हा सुद्धा बघा हा अर्धाच भाग आहे समजा ही जर लाईन नसेल मधली तर हा अर्धाच भाग येणार आहे आणि समजा हे जर दोन लाईन नसतील तर हा सुद्धा अर्धाच भाग येणार आहे याचाच अर्थ या तिन्ही आकृतींमध्ये किंवा तिन्ही भाकरींमधील रोहनला मिळालेला प्रत्येकाला मिळालेला भाग हा समानच आहे बरोबर लक्षात आलं का समानच आहे हा भाग हा भाग हा भाग तिन्ही भाग समान आहे परंतु हे जे नंबर्स दिले ते मात्र वेगवेगळे आलेले आहेत बरोबर मग मी असं म्हणू शकतो की ह्या तीन भाकरीवरून ह्या तीन आकृतीवरून असं म्हणू शकतो की ही तीन जे फ्रॅक्शन्स लिहिलेले आहेत ते सुद्धा कसे आहेत समानच आहेत बरोबर ना बरोबर की नाही फक्त नंबर बदललेले आहेत परंतु त्या फ्रॅक्शनचा जो अर्थ आहे मूळ जी आकृती आहे ती समान आहे याचा अर्थ हे तिन्ही जे फ्रॅक्शन आहेत ते समान फ्रॅक्शन आहेत भलेही त्याचे नंबर्स वेगवेगळे असले तरी तर याच अपूर्णांकांना सममूल्य अपूर्णांक असं म्हटलं जातं कारण या तिघांची व्हॅल्यू जी आहे ती एकच आहे ती म्हणजे अर्धा बरोबर ना बघा अर्धा भाग सो रोहनला सोहनला अर्धा रोहनला इकडे बघा अर्धा सोहनला अर्धा रोहनला इकडे अर्धा सोहनला अर्धा रोहनला किती पार्ट आहेत ते बघू नका तुम्ही फक्त हेच बघा की इथे अर्धा भाग मिळाला इथेही अर्धा मिळाला इथेही अर्धा मिळाला याचाच अर्थ या तिघांची जी व्हॅल्यू आहे ती समान आहे आणि ती अर्धा अशी आहे भलेही त्याचे नंबर वेगवेगळे असले तरी म्हणून याला सममूल्य अपूर्णांक असं म्हटलं जातं सममूल्य समान मूल्य असलेले अपूर्णांक त्यालाच इंग्रजीमध्ये सेमी इंग्रजीमध्ये इक्वी व्हॅलंट असं म्हणतात ई क्यू यू आय व्ही ए एल ई एन टी इक्वी व्हॅलंट असं म्हटलं जातं इक्वी व्हॅलंट फ्रॅक्शन सममूल्य अपूर्णांक किंवा इक्वी व्हॅलंट फ्रॅक्शन्स असं इथं म्हटलं जातं तर यांना सममूल्य अपूर्णांक म्हणतात म्हणजे जेव्हा वेगवेगळे अपूर्णांक असतात परंतु त्याची किंमत एकच असते त्यांना सममूल्य अपूर्णांक असं म्हटलं जातं तर आता यानंतर मित्रांनो मग आता हे सममूल्य अपूर्णांक काढायचे कसे बरोबर आपण कोणतेही दोन अपूर्णांक असेही लिहू शकत नाही की आणि म्हणू शकत नाही की ते सममूल्य आहे त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती म्हणजे मूल्य आहे ते इक्वल आलं पाहिजे मग हे सममूल्य अपूर्णांक कसं काढायचं आपण आता याच उदाहरणावरून जाऊया आता बघा या तिघांमध्ये जर कम्पेअर केलं तर पहिला भाग वन अपॉईंट टू आहे आता इथं टू अपॉईंट फोर झालेला आहे दोनशे चार झालेला आहे म्हणजे एकाची इथं दुप्पट झालेली आहे आणि दोनची इथं सुद्धा दुप्पट झालेली आहे याचाच अर्थ वन अपॉईंट टू या फ्रॅक्शनला गुणिले दोन केलं इथं इथंही गुणिले दोन केलेलं आहे बरोबर किती मिळतं बघा टू वन झार टू 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 झार फोर बरोबर ना बघा हा फ्रॅक्शन मला मिळाला बरोबर आहे की नाही म्हणजे इथे मला काय केलेलं आहे मी समान नंबरने अंश आणि छेदाला मल्टिप्लाय केलेला आहे बरोबर ना समान नंबरने केलेला आहे टू नेच केलेला आहे बघा इथं आता हे कसं आलं बघा वन अपॉन टू टू थ्री इन टू थ्री सेम नंबरने केलं थ्री वन झार थ्री थ्री टू झार सिक्स थ्री अपॉन सिक्स बघा हा इक्विवलंट फ्रॅक्शन मिळाला बरोबर याचाच अर्थ आपण असं म्हणू शकतो की जेव्हा न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर अंश आणि छेदाला जेव्हा नॉन झिरो झिरो सोडून कोणत्याही समान अंकाने गुणल्यास मिळणारा जो अपूर्णांक असतो तो त्या अपूर्णांकाशी सममूल्य अपूर्णांक असतो नॉन झिरो व्हेन अ न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर ऑफ अ फ्रॅक्शन आर मल्टिप्लाईड बाय द सेम नंबर सेम नॉन झिरो नंबर देन द फ्रॅक्शन वी गेट द्या मीन्स दोज फ्रॅक्शन आर इक्वी व्हॅलंट बरोबर म्हणजे जो फ्रॅक्शन आपल्याला मिळतो तो आणि पहिला फ्रॅक्शन हा इक्वी व्हॅलंट असतो आता एवढंच नाही आपण अजून वेगळा ह्यानं करून बघूया आता वन अपॉन टू हा फ्रॅक्शन आहे याला सपोज मी सिक्सने मल्टिप्लाय करतो गुणिले करतो तर मला मिळाला सिक्स वन जा सिक्स सिक्स टू जा ट्वेल्थ म्हणजेच वन अपॉन टू आणि सिक्स अपॉन ट्वेल्थ हे दोन्ही फ्रॅक्शन कसे आहेत इक्वी व्हॅलंट फ्रॅक्शनच आहेत कारण वनला सिक्सने मल्टिप्लाय केलं टूला सुद्धा सिक्सने मल्टिप्लाय केलं म्हणजेच दोन्ही नंबरला न्युमरेटर डिनॉमिनेटर अंश छेदांना समान नंबरने समान डिजिटने मल्टिप्लाय केलं गुणाकार केला तर जो नवीन फ्रॅक्शन मिळतो तो कसा असतो मित्रांनो त्या आधीच्या फ्रॅक्शनची इक्वी व्हॅलंट असतो सममूल्य फ्रॅक्शन असतो अपूर्णांक असतो तर अशा पद्धतीने आपण इथे सममूल्य अपूर्णांक कसे काढायचे ते बघितले आपण अजून थोडी उदाहरणे घेऊया मग तुमच्या लक्षात येईल की सममूल्य अपूर्णांक इक्वी व्हॅलंट फ्रॅक्शन कसं काढायचं ते कारण मला आता इथे जागा नाही त्यामुळे मी पटकन हे रफ करून घेतो तर मित्रांनो आपण आता बघितलं की कसं सेम नंबरने गुणाकार करून मल्टिप्लाय करून आपल्याला इक्विवॅलंट फ्रॅक्शन मिळतात अजून काही उदाहरणं आपण घेऊया समजा माझ्याकडे फ्रॅक्शन आहे फोर अपॉन सेवन याचा मला इक्विवॅलंट फ्रॅक्शन काढायचं आहे तुम्ही कोणत्याही नंबरने मल्टिप्लाय करा पण न्युमरेटरला ज्याने मल्टिप्लाय करा त्यानंच डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे अंश आणि छेद दोघांनाही समान नंबरनेच गुणाकार करायचा आहे बघा फोर अपॉन सेवन इंटू मी थ्री करतो इथंही इंटू थ्री करतो इकडं थ्रीने केलं तर इकडेही थ्रीनेच करा किती झाले बघा फोर थ्री झार ट्वेल्व आणि सेवन थ्री झार ट्वेंटी वन याचाच अर्थ हे दोन्ही फ्रॅक्शन फोर अपॉन सेवन आणि ट्वेन ट्वेल्व अ
कारण इतना थ्री घर है इतना ही फाइव घर दोगा सेम घर फाइव फाइव जर ट्वेंटी फाइव आए और सिक्स फाइव जर थर्टी आए अर्थ फाइव अपॉन सिक्स ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टी ये दोनों अपूर्णांक समूल्य है नंबर्स भले ही डिजिट्स वेगवेगे दिशत अल तरी जी वैल्यू है ती एक आहे, समानच आहे, ये इतने लक्षा गया मजेज अपन समूल्य अपूर्णांक कशे मिलू शको जेव अंश आ छेदान एक समान अंकाने जीरो सोड़न गुणाकार के मिलना जो अपूर्णांको तो, तो दिल्ली अपूर्णांका समूल्य अतो फेन अम वेन अ न्यूमरेटर एंड डिनॉमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर नॉन जीरो सेम नंबर देन द फ्रैक्शन वी गेट आर इक्विवेलेंट टू द गिवन फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन मिलते अपने तो दिल्ली फ्रैक्शन से इक्विवेलेंट आतो आता हे जाए गुनाकारा मध्यम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कि समूल्य पूर्णांक का मग आता अपन जरा वेगड़ा विचार करू बता आता बगा मित्रों मैं सिक्स अपॉन एटीन हा एक फ्रैक्शन लिखेला है सिक्स अपॉन एटीन सहा छेद अठरा आता हे दो जे नंबर्स हैं बरबर आता ये को ही नंबर ने सेम नंबर ने मल्टीप्लाय के मेरा इक्वेलन फ्रैक्शन ये मिलती परंतु आता मैं इतने मल्टीप्लाय करना नहीं है आता मैं वेग् पद्धति ने समूल्य पूर्णांक का है कसा बगा आता हे दो नंबर है बरबर सिक्स आ एटीन ये जर डिवाइजर्स का ये का सेम डिवाइजर्स हैं का डिवाइजर्स मे विभाजक मजे या दोगां दोग ही को तरी पड़त है का बगा हे दो नंबर तो हे दो नंबर अपने सिक्स या टेबल में पाया मिलता सिक्स वन जा सिक्स थ्री जाए टेन बरबर मजे सहा ने दोगा भाग जो बरबर थ्री ने सुधा या दोगा भाग जो बरबर टू ने सुधा या दोगा भाग जो अपन भाग देव बगू चला पैया सिक्स अपॉन एटीन है सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स अपॉन एटीन भागेली मैं टू ने देते आधी भागेली टू करो कितनी मिलते बगा सिक्स भागेली टू मैं थ्री मिला टू थ्री जा सिक्स इतने नाइन मिला आता बगा हा फ्रैक्शन मैं इतने है आता इतने मेरा सेम नंबर ने मैं डिवाइड के लिए मग जस सेम नंबर ने मल्टीप्लाय के गुनाकार के मेरा इक्विवेलन फ्रैक्शन मिला समूल्य अपूर्णांक मिला तस जर डिवाइड के मिलना अपूर्णांक समूल्य हो मित्रनो ज्यादा अपन अंश आ छेदाला समान नंबर ने समान डिजिट ने डिवाइड करतो भागतो भागतो जो मिलना अपूर्णांको तो सुधा दिल्ली अपूर्णांका इक्विवेलेंट आतो य अर्थ सहा छेद अठरा तीन छेद नौ हे समूल्य अपूर्णांक है सिक्स अपॉन एटी नाइन थ्री अपॉन नाइन आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इतने गोष लक्षा गया अपन आता टू ने भागल ये अपन का थ्री ने भागन बोग डिवाइडेड बाय थ्री डिवाइडेड बाय थ्री समान नंबर कि थ्री टू जार सिक्स थ्री सिक्स जर एटीन टू अपॉन सिक्स मजे हा सुधा फ्रैक्शन हा फ्रैक्शन और हा फ्रैक्शन ये तीन ही फ्रैक्शन कैसे इक्विवेलेंट है अपन अजू सिक्स ने जो डिवाइड करू सिक्स अपॉन एटीन सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स एटीन डिवाइडेड बाय सिक्स सिक्स वन जर सिक्स सिक्स जर एटीन हा सुधा फ्रैक्शन यहाँ का अर्थ सिक्स अपॉन एटीन थ्री अपॉन नाइन टू अपॉन सिक्स और वन अपॉन थ्री ये चार ही फ्रैक्शन कैसे हैं इक्विवेलेंट समूल्य अपूर्णांक है ये चार ही फ्रैक्शन अपन एक लाइन मे लिखू शको टू अपॉन सिक्स मजेच सिक्स अपॉन एटीन मजेच थ्री अपॉन नाइन आजेज इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री ये चार ही फ्रैक्शन इक्वल है बड़े ही इतने टू है इतने एटीन है इतने थ्री नाइन सिक्स थ्री वन नंबर्स वेगवेगे हैं परंतु तैंती जी वैल्यू है ती वैल्यू समानच है इतने बगा वन अपॉन थ्री चेना है इतने बगा थ्री वन जा थ्री 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 जार नाइन वन अपॉन थ्री सिक्स वन जा सिक्स सिक्स थ्री जार एटीन वन अपॉन थ्री टू वन जा टू टू थ्री जार सिक्स वन अपॉन थ्री हैं वैल्यू ही वन अपॉन थ्री चेना है मित्रों से इक्विवेलन फ्रैक्शन है तो इतना महत्व मुद्दा आ कि को ही फ्रैक्शन अंश को ही अपूर्णांका अंश आ छेदाला जर समान अंकाने भागल दोगा ही भाग जाए गोष लक्षा गया कॉमन डिवाइजर आला पाजे सामायिक विभाजक अला हवा दोगा ही समान नंबर ने भागल तो मिलना अपूर्णांक हा दिल अपूर्णांका समूल्य आतो बरबर मजे फेन अ न्यूमरेटर एंड डिनॉमिनेटर आर इक्वली डिवाइडेड बाय सेम नंबर और डिवाइडेड बाय सेम नंबर देन द फ्रैक्शन वी गेट विच आर इक्विवेलेंट टू द गिवन फ्रैक्शन मजे को ही नंबर ल दोन समान नंबर ने जर डिवाइड के अपूर्णांका अंशाला छेदाला समान नंबर ने डिवाइड के भागल मिलना अपूर्णांक सुधा फ्रैक्शन आतो मे यर्थ अपन मित्रों समूल्य अपूर्णांक कैसे काड़ाए हे सुधा इतना बगित कि पैया गुनाकारा रूपान सेम नंबर ने गुनाकार करा फ्रैक्शन का अप अपूर्णांका तुम्हारा समूल्य अपूर्णांक मिले इक्विवेलन फ्रैक्शन मिले और सेम नंबर ने डिवाइड करा भागा तुम्हारा इक्विवेलन फ्रैक्शन मिले तो अशा दो पद्धति ने अपने इक्विवेलन फ्रैक्शन इतने काू शो अपन आता अपने टेक्स पी डी एफ मे जाए मित्रों पी डी एफ मे अपने को प्रकार की उजल ये रिनेटेड दिल्ली है ती इे बगू तो मित्रों बगा मैं पी डी एफ ओपन के लिए इतने अपने समूल्य अपूर्णांका महत्व दिल्ली है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से जे अपन आता बगित जे भाकरी उदाहरण तेजित दिल्ली है कनतर बगा इतने मित्रों समूल्य अपूर्णांक कैसे मिलवाये तो इतना सुरुआती है कि शून्योत्तर संख्य ने गुण ले अपन मल्टीप्लिकेशन मे गुनाकार कर समान अंका ने गुनाकार के समूल्य अपूर्णांक मिलत तो इतना ऑलरेडी दिल्ली है तीनबर इत भागाकार समान अंका ने जर भागल तरी देखी अपने गुण समूल्य अपूर्णांक मिलत इक्वेलेंट फ्रैक्शन मिलत ये अपन आता इतने बगित है हे देखी उदाहरण अपन उजलनी जी है तो अपन कराएं है कनतर मित्रों जो भाग